Hi, Hi, morning, Dr. Hi. Good morning. How are you? Good morning. How are you? How are you? Okay. We are live. Okay. Hindi na malay recorded. Positive day, Gigiverse, and this is Dr. Gigi Di Sunga from I Can Change Project. Magandang umaga sa lahat ng Gigiverse natin. And sa first time ko tayo panood sa aking YouTube channel, thank you very much. Please subscribe, click mo na po yan, Dr. Gigi Sunga. And sa lahat mo gusto magpaka-outs kay Dr. or if you need a speaker for a webinar, or if you want to start, advertise, or improve your business, and you want to join the lineup of investors ng Rockstar Holding Corporation, just PM me sa aking personal FB. Alright, so ngayong umaga, Uh, medyo ibang topic natin ngayon. Pero alam ko, marami mga negosyante o nagbabalak magnegosyo o makikinabang dito. Because this morning, sasagutin natin ang isang tanong. Tanong ng masa, tanong ng bayan. Doc, dapat ba akong mag-loan for my business? At kung yes, kung no, bakit? At kung yes naman, ano yung mga requirements? Alright? So, para sagutin ang mga yan. So, sama natin ngayon from representative from Rural Bank of Limay, ma'am. <laughs> Mamay si kumusta? kumusta? Okay mo? naman po, ma'am. From Limay, no? Yes uh, po. Pag ba, ito tanong nga muna, parang ako curious lang ako eh. Pag rural bank, ano bang cover nun? Uh, ano yung difference niya sa ibang bank? Pag sinabi natin rural bank? Yung rural bank po kasi is privately owned po siya. Okay. Hindi siya like commercial bank mm -hmm. na. Then, yung sa rural bank, from the word rural, syempre para sa kaya lang yun yung sa interest. Okay. So, yung affordable interest yes. okay. for business owners, yes. right? Okay, so at Gini Persento, sagot, bago tayo kung magpatuloy sa ating discussion, sasagutin ko na yung tanong nyo, Do, dapat ba akong mag-loan for my business? Ang sagot ni Rockstar, yes, alright? Ang daming business owners na mag-loan. Ang daming business owners na mas pinalawak and expand ang kanilang business because of loan. Iyan yung tuturo sa atin delivers kasi ito sinasabi ko sa atin na pag hinintay mo makaipon ka ng pera mo, baka mamaya yung business idea mo, wala na, di ba? Yung enthusiasm mo, yung motivation mo to start your business, nawawala yan. So, if you want to start your business right now, kulang ka ng resources, wala kang pera, mag-long na tayo. Uh, mag paano pa ang process? O sino ba yung mga, ano lang, uh, ano to, qualified na mag-long? First of all, dapat 18 years old. 5 years old. Okay. Pasok. Pasok ka kaya. <laughs> okay. Then, dapat po is Filipino citizen. Pasok. <laughs> yeah. Okay. Then, dapat po is syempre pag naglo-loan, dapat may collateral ka. Alright. What are the call? Ano yung pwedeng uh, okay. Ano yung pwedeng i-collateral na? Title po. Title. Uh, Non-title. Yes. Bukod doon, ano pa yung mga iba nilang collateral? Kasi baka kinakabahan na iba natin din. So, wala akong, wala akong titulo eh. Ano ba pwede sa pang substitute? Is that for personal loan or business loan? Business loan. Maraay po kasi kami product. Okay. Like, other agri machinery loan. Ibig, sabi, ibig sabihin yung mga farm owners. Okay. Yung mga farmers na maglo-loan. Dapat, yung i-collateral nila is yung farm loan. Yung title. That's for then yung AML, yung Agri Machinery. Ibig sabihin yung equipment. Kunyari, gusto nilang alas ng pambili ng kobota. Okay. Yung tractor. Oo, oh, oh, nakikita mo yun. Ano po yun? Anong pang ano nila nun? Collateral? Mismo yung tractor na po yung collateral nila nun. Ah, okay. Then meron po kami yung MVL, yung Motor Vehicle Loan. Mismo yung truck naman nila. Magpipinance kami. Ah, okay. So, kayo nagpipinance para makapinis sila, no? Yes. Right. Kaso po, 60% lang yung ipipinance namin dun sa... 40% sa kanila na? Yes, po. Okay. Mm -hmm. Alright. So, yun yung mga sa agrian. So, yung mga may farming business. So, mga delivers na may mga ganyang business. So, eto, ang kailangan nyo lang title lang lahat. Okay? Mm -hmm. Na yung farm mismo. Okay? So, doon sa mga mag start naman ng mga negosyo, ma'am, na wala silang wala silang ano wala silang title ano pwede nilang collateral actually dapat meron oh, yun lang talaga <laughs> ano okay so magkano naman ba meron nailabas na nila yung titulo ng lupa nila magkano yung pwede po nilang ito base sa appraised value po ng lupa ng title 70% po pwede nilang So, bukod doon, ano pa yung mga requirements nila? Dapat registered ang business? Ang 
Yes po, kasi pagka naglo-loan ka, ano yan eh, triangle siya. Okay. So, dapat, yung triangle kasi magkakapareho na suka. Yes. So, dapat yung income mo, source of income, yung ilo-loan mo, and yung collateral mo is magkakatulma. Okay. So, kasi pagka yung income mo mababa, okay. hindi siya papasok. Paano ka makakabayad? So, yun. Ayun yung... Ang ganda ng illustration ni Ima. Kiliber, sa mga nagbabalak mag-low, hindi na nyo yung triangle mo. Tinan mo, go back to your dreams. Hindi. Go back to your triangle. Tinan mo, wala naman triangle. Kasi, kaya nga, titinan natin, ito ha, sa mga ano natin, sa mga followers natin, tinan mo yung business model mo. Sa business model mo kasi, makikita mo dyan, magkano yung income mo, napuproject mo. So, for example, nag-low ka ng one, alam ba mga one million ang ito mo nila? Payable for how many years ba yun? For one million? Pwede po siyang three years. Three years, right? Yung payment ka ng mga is that interest or monthly, dinidivide na yung 3M. Ay, alam ba yun, mag-low ng 1M, dinidivide na sa 36 months ang payment. Yes, ma'am. Pero, nasa sa inyo mga kung gusto nyo ng lump sum. Okay. Or annually, semi-monthly. Pero kung monthly, uh, doon tayo sa monthly para hindi masyadong mabigat ang kanilang ano, ang pagbabayad. Hindi per sample computation tayo ah. Kung maglo-loan ka ng 1 million payable na 3 years, so estimate ka ba magkano monthly mo? Magkano pa? Ilan pa lang ilan ang interest ng ano, ilang percent? Nagre-range po kami ng 8% to 12% to 12%. So sabihin na natin na 10%. Kalkulator na. Wala tayong kakali, ma'am. Alimbawa, ma'am, para meron lang silang, ano, meron silang tinataraw na mag-loan ako ng 1M, tapos payable siya ng 3 years. 3 years. Tapos 10%. 10% interest. Math. Mga kaibigan, math. Mag-math tayo. So, magkano magiging monthly nila? For or less po is nasa 33%. Ay, 33,000. 33,000. For 3 years po. For 3 years. Monthly yun, no? Yes. Okay, delivers ganito. Litin natin, ha? Mag-loan ka ng 1 million. Payable ng 3 years, right? So, ang babayaran mo monthly, 33,000. So, dito na papasok ang triangle. Okay? So, sasabihin ni ma'am, yung income mo, kumikita ka ba ng 33,000? Diyan ba sa business model mo, kaya mo kitain yan. But not only 33,000 ang net, of course, kasi part lang yan ang na expenses mo, eh. So, kukumpute mo pa yung OPEX mo, yan. So, madami na yan. Diyan na papasok ang bills mo, uh, payment of employees, and reserve money na nagtatabi ka at least 10% for emergency. So, yan yung calculation mo. Kaya mo ba yung bayaran in 3 years? 33,000. Okay? So, kung kaya, go! Sabi ko nga, kapangan mo pa, di ba? Ito, sa business model ko, feeling ko, kikita ko dito na 100,000 naman. Kung kikita ka na 100,000 naman, You go for it, alright? Thirty-three thousand minus mo. So I mean, that's the net ad. So seventy thousand mo, magkukunta na sa operation expenses. Tama ba mama? Yes. Para magbayaran pa yung ano mo, yung yung loan. Mam, worst comes to worst ba? Kung ano ba ang hindi magbayaran in three years? Ano yung mga gawin ng bank? Sorry for this. Para na alam na mga dealers, para meron sila idea. Sure po i i i i po namin. Kukunin ang bahay nyo. Kukunin ang lote mo. Ano yun ma? Mayroong warning. May warning naman yun. Yes ma'am. May usap naman. May notice naman kung pinapadala. Pag nakatali ka na, ayun na. Tsaka yun naman eh. It will not happen na one day magigising ka na lang. Ay kukunin na. Hindi naman. So for the first, anibawa, first year of your... First six months pa lang, operation of your business, nakikita mo, hindi kinakaya yung 33,000. Pipihit ka na, mag-a-adjust ka na sa negosyo mo, mag-a-adjust ka na ng strategy mo, mag-a-adjust ka na ng products mo. Hindi mo naman, as business owner, hindi mo naman pababayaan na mamamatay ka, nalulubog ka, delivers. Yung six months is already an indicator whether you're going to change something in your business model. Okay? So, yun yung sinasabi niyo, para hindi mo wala ang yung ano yun. Saka sa amin naman po, maudawain naman po kami po. So, kung nakikipag-communicate ka, hindi kayong mag-message kami, hindi ka magre-reply, kung bakit hindi ka nakabayad, dun kami magpapadala talaga ng naughty po. Pero kung nakikipag-operate ka naman, pwede naman natin siyang itawag sa head na magpakasap. O, oh, tsaka 3 years is long enough naman. Napakahaba na nun para laruin mo yung negosyo mo. Delivers, okay? Huwag tayong tumingin doon sa inisip natin kasi dalawa yan eh. Yung what if I fail? 
Ang CP mo, what if I succeed, di ba? Diba? Okay, ma'am. Always positive. Yeah. Mm -hmm. Ma'am, paano ka po nila ma makukontak? If they are interested na mag-loan sa, sa ating mga. Bali, ma... Ako po si Jessena Isineselda, Marketing Officer po ako ng Rural Bank of Limay, Balanga Branch. At makukontak niyo po ako. Sir, 956-766-5178. Glow po yun. At Sir, 907-769-0982. Okay, so delivers, mag-pray ka na kayo. Tinan mo, sabi mo, sabihin mo, tapangan mo na. Go for it! Kung 1 million kaya mo, ayusin mo lang. Alam mo, ayusin mo lang business model mo. Okay? Kasi sa business model mo, dyan nakapaloob kung paano kakikita, what are your expenses, yung kapartner mo, yung distribution channel mo. Nandiyan na lahat. Do not start this loan na wala kang business model na pinaninibalaan mo. Okay? Sige po, sige po. Dapat po yung sa title, syempre magsasangla ko. Dapat yun updated din sa yung tax debt mo. Kasi, ano yun eh. Iti-check nyo naman yun eh. Yes, ma'am. May CI naman. Then, kung maglo-loan ka, kunyari, kasi meron akong client na kwento ano. Meron akong nakausap na magbebenta siya apartment para sa bago yung business. Sabi ko, huwag mo nang ibenta, mag-loan ka na lang. Kasi yung apartment mo, kikita pa yan. Then yung papambahay mo, pwede mo makuha dun sa apartment. Yes. May nakapagpatayo ka na ng additional na business, madadagdagay yung income mo, mababayaran mo. Kaysa mawala yung apartment, kasi apartment pang habang buhay mo. Tsaka ano yun eh, real estate investment. So, maganda yung strategy na yun. Huwag ka na magbenta, mag-loan ka, di ba? Di ba sabi ni Robert Kiyosaki, use other people's money, di ba? Yun yun eh. The power of other people's money to start your business or to expand your business. Right? Okay, so, thank you, Mama. Maraming salamat. Thank you. Alright, so, Gigi Persana, nakatulong tayo. This is just an idea. This is just your option. Okay? Pag-isipan mo ang decision na sa'yo. Kung gusto mong mag-expand ng business mo, wala kang pera, you go for it. Okay? Okay, so Jennifer's, ito pala, uh, additional question natin. Sa mga OFW na gusto na mga pag-loan, so they want to do the process, so paano nga ba? Ma, paano ba kung OFW sila? Kung OFW po kayo, tapos gusto nyo mag-loan, dapat meron kayong SPA na ibibigay doon sa magiging borrower. Ibig sabi yung magiging front na mangungutang. Tapos i-re-retrieval po yun. Kasi kung yung title hindi naman nakapangalan sa barrel, hindi pa question na po. So dapat naka-SP. Okay. That's the special power of attorney, right? So yung details naman yan, kaya ma'am na lang, kontakin nyo na lang kung paano gagawin nyo. Okay? Thank you, ma'am. Okay, so please share this video sa lahat may bigyan natin kahit OFW o dito sa Pilipinas para sama-sama tayo mabago at tumulad ating buhay. Thank you very much, Geneverse. Enjoy the rest of the day and let's go, let's go!